hii kadhaa kwenye kikosi cha cha Yanga Aa, lakini majeruhi wawili tayari wamekwisharejea kikosini mapinduzi balama na Isa Bigirimana wamekwisharejea kikosini kwa hiyo tunataraji kama watakuwa na match fitness basi mwalimu anaweza kuwatumia kwenye michezo yetu ya ligi majeruhi wengine po Godfrey Aa, Rafael Daudi Juma Mahadhi na Mohamed Isa Banka wao bado hawaja hawaja recover kwa hiyo wanaendeana mazoezi madogo madogo lakini bado hawajarejea kwenye kikosi moja kwa moja kwa hiyo haya ndio ambayo naweza kuyasema kwa upande wangu sasa hivi update ya kikosi leo kikosi kwa mazoezini kinajiandaa na mchezo wetu hai mkifahamu kwamba uh, kocha wetu mwenye dhahera alikuwa na adhabu ya kukosa mechi tatu kwa hiyo adhabu hiyo anaanza kuitumikia mechi ya kesho kwa hiyo hilo lieleweke ili kesho kutwa isije tena maswali bwana nimekuwaje kocha yuko tu update kwa hiyo kikosi kitaongozwa na kocha Noel Mwandila ambaye tunaamini kwa maelekezo yote ya mwalimu na mambo yote basi yeye atashika mikoba kuhakikisha kwamba jahazi la Yanga lina linachanua pale uwanja wa uhuru siku ya kesho kwa hiyo iko hivyo wanayanga mashabiki tu tuliwahi kucheza mechi ya kirafiki na polisi Tanzania na ule mchezo kirafiki tulipoteza lakini kwa taarifa yao na taarifa wanayanga wote wajue kabisa unapocheza na yanga mechi ya kirafiki ni tofauti na yanga ya mashindanoni hilo ulijue na kesho tunajua kabisa mchezo ni mgumu lakini pamoja na ugumu wenyewe sisi tunakwenda kuianza ligi rasmi kesho baada ya mechi ya awali na dhidi ya ruvu shooting kupoteza. Kwa hiyo matumaini yetu na ni matumaini ya wanayanga wote kwamba hizi mechi mbili tunasogea point sita tuweze kusogea nafasi yetu ambayo tunastahili ya kuongoza ligi hapo baadaye. Kwa hiyo kwa namna ya kipekee tunawataka wanayanga wajue kabisa timu yao kesho inashuka uwanjani dhidi ya polisi Tanzania ikiwa na matumaini ya kwamba ushindi wa goli kuanzia tatu kwenda mbele ndio matumaini yetu sisi ya kuweza kusongesha kwa mechi ya kesho na vile vile kwa siku ya Jumapili dhidi ya Coastal Union tutakuja kueleza ila kikubwa tujue kabisa mechi ya kesho ndio mechi ambayo Yanga anakwenda kutengeneza true identity ya kwamba this is the proper direction ya Yanga kwa 2019 2020 msimu kwa mantiki hiyo tunaombeni wana Yanga wote popote mlipo chama lenu linacheza tunaombeni ujio wenu tunaombeni support yenu ya hali na mali usikae na kusononeka usikae na kulalamika nyumbani njoo uwanjani ipe support timu yako ishangilie timu yako kwa namna ya kipekee na timu yenyewe itajua nini kikifanye kwa ajili yako na kile chuma ambacho kilikuwa hakijakaa sawa kimeshapunguza uzito na kesho na kesho Moringa is back na mwenyewe anakuambia kesho ndio anaanza ligi rasmi na ameahidi kufanya kwa uwezo wake na kwa juhudi zake kuweza kuipa yanga ushindi kwa kupitia miguu yake. Kwa hiyo tuambie kabisa wana yanga timu yao iko tayari kwa kupambana, timu yao iko tayari kwa kushindana na timu yao ipo mahsus kwa ajili yao na manufaa ya timu yao. Asanteni kwa kunisikiliza. Naomba ni swali tafadhali. E, vipi imenyoka eh? na vilabu husika ndo wanashurutisha mchagizo wa kupanga bei za tiketi. Kwa hiyo VIP itakuwa ni shilingi 1015 na mzunguko ni shilingi 1500. Ingawaje kuna maoni mengi watu wanayatuma kwamba bana watu wanaomba wapunguze bei mzunguko iwe ni 3000 na nini lakini kwa mechi hii e, bei ni 1500 kwa mzunguko na 1015 kwa VIP. Na e, na zinapatikana Selcom na vile vile zinapatikana pia siku ya mechi uwanjani pale ili kuweza kuleta mchagizo na msukumo wa namna ya kipekee kuitazama Young Africans kwa ajili ya ushindi wa Dar es Salaam manake ukitazama Yanga inapofungwa Dar es Salaam inazizima zi lakini hata timu nyingine zikishinda unaona pia inazizima zi kwa hiyo unakuja kugundua kwamba the best brand na the big brand in Tanzania ni Yanga swali nyingine Naomba ni swali jamani na ma baada ya mazungumzo maruzi zuri alinambia kwamba hawana wasiwasi wa aina yoyote hawana shaka aina yoyote kwa sababu timu imerejea na ipo na imefanya mazoezi as a team na wale ambao hawakuwemo kwenye kikosi wamejiunga 
Mwanewa Isa Bigirimana amejiunga na mapinduzi. na mapinduzi Balama kiungo mnyumbulifu kiungo ambaye akiwa uwanjani una feel kwamba kuna mtu anakuja anakuja kufanya jambo na fundi Abdulaziz Makame yupo na anasema kwamba kama nilikosea nyuma sitokosea tena nikiwa yanga kaahidi hilo kwa hiyo tuje kwa wingi mashabiki na timu yetu iko sawa na timu imejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwanza hizi point tatu inakamata na za Jumapili tunakamata kabla ya kuanza ziara kandaziwa swali lingine na